ഹായ് ഓൾ നമ്മുടെ സയൻസിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ പുതിയ ടേംസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വിളിക്കും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിളിക്കും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കൂടെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ലെങ്ത് എന്നത് നമ്മൾ കളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ടോ ഇല്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എം മാത്രം എഴുതും അല്ലെ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എഴുതണോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എഴുതണം ടൈമിൻ്റെ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പലരും സെക്കൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതും സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതും എസ് ഇ സി എന്ന് വരെ എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് so there are certain rules how to write the unit properly krithyamayittu unit edanengil chala internationally accepted rules undu aa rules aanu nammal padikkan povunnathu da aa rules ilekku nadakkam so we have to observe certain rules according to international standards while writing units and their symbols namukku nokkam endellam aanathu aadyathe kaari first kaari inganeyana nammal normally normally നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് എഴുതുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എമ്മിലാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു മീറ്റർ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് യൂസ് ഏതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എമ്മിൽ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സെക്കൻഡ് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക കിലോഗ്രാം നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ കെയും സ്മോൾ ലെറ്റർ ജിയും ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ദിസ് എ ഫസ്റ്റ് റൂൾ നോർമലി നമ്മൾ ആകെ യൂണിറ്റ് എഴുതാം യൂണിറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സംശയം വരാം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണോ എഴുതുന്നത് അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് അത് എഴുതാൻ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പാസ്കൽ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പിയും സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും ഉപയോഗിക്കും ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കും സോ അവിടെ തന്നെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ യൂണിറ്റ് വന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഇസ് ന്യൂ If the units are named after a person, ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെയോ ഒരാളുടെയോ പേര് നിന്നാണ് ഞാൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ യൂണിറ്റ് എഴുതുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം വൈൽ റൈറ്റിംഗ് നെയിംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് നെവർ യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന മീറ്റർ സ്മോൾ എമ്മ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഉണ്ടായതാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ കെൽവിൻ എഴുതുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ക്യാപിറ്റൽ കെ എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതും പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ കെ എഴുതിയിട്ട് യൂണിറ്റിന്റെ പേര് എഴുതുന്ന കാര്യം തെറ്റാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇല്ല ഡൌട്ട് ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ സോ യൂണിറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് വേണം യൂണിറ്റിനെ എഴുതാൻ ന്യൂട്ടൺ കണ്ടോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്ന് വേണം ന്യൂട്ടൺ എന്ന യൂണിറ്റിനെ എഴുതാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്തായി അതൊരാളുടെ പേരായി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ച കാര്യം അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പേരല്ല അത് യൂണിറ്റ് ആണ് സോ ശ്രദ്ധിച്ചേ വോൾഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി പാസ്കൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ സ്മോൾ ലെറ്റർ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വേണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എപ്പോ അവരാളുടെ പേര് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ യെസ് നമുക്ക് പോകാം അടുത്തതിലേക്ക് നെവർ യൂസ് പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഒരിക്കലും പ്ലൂറൽ ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലെ ഒരു മാങ്ങ അഞ്ച് മാങ്ങകൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഞ്ച് മാങ്ങ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കേസിലും പറയാ പത്ത് കിലോഗ്രാം ഇതാണ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് പ്ലൂറൽ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പത്ത് കിലോഗ്രാംസ് എന്ന എസ് ചേർക്കുന്ന കാര്യം തെറ്റാണ് കാര്യം ഓർത്തുവെക്കുക സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് നെവർ യൂസ് സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തുവെക്കണം സിംഗിൾ ആയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പ്ലൂറൽ ഫോം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്ത കാര്യം നോക്കാം നമ്മ
displacement by time enna krithyamayi namukku arayina karyam aanu alle so velocity unit like varumbo displacement unit aaya meter eludum meter per second na rotation aanu uvayikkya meter oru slash s ivada koyappilla suppose nammal eduthana acceleration aanengil sadhichu makale acceleration aanengil adinde equation varunathu velocity velocity divided by time aanu rate of change of velocity aanu ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് വരും ഇതിനെ ഒരിക്കലും എങ്ങനെ എഴുതരുത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സ്ലാഷ് ഒരിക്കലും ഒരു യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂൾ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഡിറൈഡ് യൂണിറ്റ് എ സ്ലാഷ് ഒരു സിംഗിൾ സ്ലാഷ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി തീർച്ചയായും അത് തെറ്റാണ് ഒരു സിംഗിൾ സ്ലാഷ് മാത്രമേ ഒരു യൂണിറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നെവർ ഡു നോട്ട് മിക്സ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോറി ഡു നോട്ട് മിക്സ് ദ നെയിം ഓഫ് യൂണിറ്റ് വിത്ത് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റിന് ഒരു പേരുമുണ്ട് സിമ്പിളും അല്ലെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്ക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം സ്മോൾ ലെറ്റർ എമ്മിൽ തുടങ്ങും അതിന്റെ സിമ്പിൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് സിമിലർലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെൽവിൻ എന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിറ്റ് അത് എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ വേണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ ഫോർ ദ സിമ്പിൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതരുത് ആദ്യത്തെ കാര്യം ശരിയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇതിന് കിലോഗ്രാം എന്നത് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് പെർ സ്ലാഷ് ഉണ്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വേണം ഇതിനെ വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ള് സെന്റൻസിലായിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെ കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇതല്ലാതെ ബാക്കി കാണുന്ന എല്ലാ നോട്ടേഷൻസും തെറ്റാണ് ആഴത്തിലേക്ക് നോക്കാം കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം സിമ്പിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് റോ ഓക്കെ അടുത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ ഇതുവരെ സെന്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആണ് അവിടുത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരാണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്താണ് അവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് റോ ഇവിടെ വന്നേ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ സ്ലാഷേ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ പെർ എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ നോക്കി കിലോഗ്രാം പെർ സ്ലാഷ് വന്നതോടെ തന്നെ തെറ്റാണ് കിലോഗ്രാം പെർ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതണം സോറി പെർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം ക്യൂബിക് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കെ ജി എന്ന കാര്യം മാത്രണം ഇതുപോലെ ആക്കണം ഓക്കെ ഫൈനൽ കിലോഗ്രാം ഈ സ്ലാഷ് പാടില്ല അവിടെ എഴുതണം പെർ എന്ന് എഴുതണം ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആയാൽ ശരിയാവും സോ ഇതുപോലുള്ള മിക്സിംഗ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എയ്തർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഓൺലി സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പേര് പേരാണെങ്കിൽ ഫുൾ സെന്റൻസ് എഴുതണം നെവർ യൂസ് സിമ്പിൾസ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ റൂള് നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ റൂളിലേക്ക് പോകാം വൈൽ റൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് വാല്യൂസ് ദർ മസ്റ്റ് ബി സിംഗിൾ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ടു സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടു സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ എഴുതാൻ ടു സെവന്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ആഫ്റ്റർ ലീവിംഗ് എ സ്പേസ് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതാം അവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് എഴുതാം അതല്ലാതെ ടു സെവന്റി ത്രീ കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്ന കാര്യം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് റോ സിമിലർലി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന കാര്യം എഴുതാൻ സോറി എം എഴുതാൻ അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്ന കാര്യം തെറ്റാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പോകാം അവസാനത്തെ റൂളിലേക്ക് നെവർ യൂസ് മോർ ദാൻ വൺ യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എ സിംഗിൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് കൺഫ്യൂഷൻ എഴുത് നമുക്കറിയാം ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പത്ത് മീറ്ററും ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ഉള്ള കാര്യം അത് ക്ലിയർ ആണ് അത് ഒരിക്കലും ടെൻ മീറ്റർ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ മീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റും സെന്റിമീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റും ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യരുത് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ റോങ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും അടുത്ത പ്രാവശ്യം യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നു വ